पेज नंबर 11 प्लस 12 एक हने अमरा 1.3.5 ए ऑंशो टा अमरा शिख बो एक हने बोलते हैं नाउ अकोन रीड आ नोट एक टा नोट पढ़ो ऑन की विषय डी राइमिंग पैटर्न ऑफ आ पोइम मने को बितार एक टा छंदेर धारण राइमिंग मने छंदो बा मील ऑन तो मील आर पैटर्न पैटर्न माने मुने करो जे धारण को बितार छंदेर धारण टा ऐश हम पोर के नोट टा पढ़ो एंड एक्सप्लोर एवं एक्सप्लोर करो मने सार्च करो खुजे बेर करो डी राइमिंग पैटर्न ये रुकों छंदेर मील खुजे बेर करो ऑफ डी पोइम ट्रू रॉयल्टी ए ट्रू रॉयल्टी को बिताई छंदो बा छंदेर पैटर्न खुजे बेर करो ताहुले नोट अमरा पुरे नहीं यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड तुमी इतोमोत दे शिखे फिलेस डेट जे राइमिंग माने छंदो इज वन ऑफ डी नोटेबल फीचर नोटेबल माने मुने करो जे उल्लेख जोगो ताहुले अंतो मिल बात छंदो एक टा उल्लेख जोगो फीचर माने बिषय ऑफ आ पोइम ताहुले कोबितार मध्य एक टा उल्लेख जोगो बिषय हुलो राइमिंग छंदर मिल हियर एकाने we will learn आम्रा शिख बो how to identify की भावे शनक्तो करते होए चिन्नित करते होए the rhyming pattern ये rhyming pattern टा की भावे शनक्तो करते होए चिना जाए of a poem माने एक टा कोबितर the rhyming pattern of a poem एक टा कोबितर छंदेर मील is called rhyme scheme ये टा के rhyme scheme बोला है scheme भालो टा देखो एक अलग इंदस a c h माने e m e scheme अच्छा rhyme scheme बोला है येर पोरे a rhyme scheme एक टा rhyme scheme refers माने बुझाई एक टा छंदो मील जेटा ये टा बुझाई की बुझाई to the sounds शब्द बुझाए माने कीरो कुम साउंड उच्चारण है ये टा बुझाए दैट रिपीट जेटा बार बार आशे एट द एंड ऑफ आ लाइन माने एक टा कोबितर लाइनर शेषे और स्टेंजा स्टेंजा माने मोने करो जो एक टा कोबितर एक टा पैरा शेटा चार लाइनर एक टा स्टेंजा होते पारे बा छोई लाइनर बा पांच लाइनर ताहुले आम्रा जमान एक टा प्यारा बुझी जमान एक ने देखो कोई एक टा लाइन मिले एक टा प्यारा ताहुले ए रुकुम को भी तर क्षेत्रे प्यारा के आम्रा स्टेंड जा बोलवो आ राइम मन एक ने बोलते हैं एक टा लाइन है शेषे ओ मिल थकते पारे अथवा ए रुकुम स्टेंड जार शेषे ओ मिल थकते पारे आम्रा उदाहरण देखले ए टा हमादर माने एक लाइन थे का आरेक लाइन के चेंज करें दी तबारे तार परे स्टेंजा बाय स्टेंजा माने एक टा स्टेंजा थे का आरेक टा स्टेंजा पार्थक को बापूरी बर्तन करें दी तबारे और कंटिन्यू थ्रू आउट आ पोइम अथवा पूरो को भी तर मध्य पूरो को भी ता जुरे यही छंदोर मील टा थकते बारे देर ई मन देर आर सेवरल कोएक धारणेर बाद देर आर सेवरल राइम स्कीम कोएक टी राइम स्कीम यूज्ड इन पोइट्री माने कोएक धारणेर राइम स्कीम को भी ताई व्यवहार करा है इर परे बोले से साम ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर साम किचु ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर राइम स्कीम शब्दचे जनों प्रियो को भी तार राइम स्कीम हुलो अल्टरनेट राइम पैटर्न alternate rhyme pattern here the first and the third rhyme at the end तर मने प्रथम लाइनेर साथे तीन नंबर लाइनेर मिल हवे जा मन एई खेने नीचे देखो A, B, A, B देखो एई प्रथम लाइनेर शेशे एबं दित्यो लाइने त्रित्यो लाइन एई दुटाते मिल मिल आसे आबार दित्यो आर चोतुर्थो मने एक लाइन पर पर मिल आस the second, अच्छा, एक है ना बोले से second and the fourth lines, ए जे second B, our fourth है वो B, ये B दरा बुझाच्छे आश्चर्य एक है ना जेटा थक बे, दो दो नंबर लाइन है जेटा थक बे, चार नंबर लाइन है उसे टा थक बे, अबार 
আর সেটা বলতে সেই রকম সাউন্ড হবে মনে করো যে প্রথম লাইনের শেষে ডি আছে তাহলে তৃতীয় লাইনের শেষেও ডি হবে আবার দ্বিতীয় লাইনের শেষে মনে করো যে ক আছে বা কে আছে এই রকম চতুর্থ লাইনের শেষেও কে বা ক এই রকম উচ্চারণ হবে আচ্ছা এখন এখানে বলেছে যে অ্যাট দ্য এন্ড ফলোইং দ্য প্যাটার্ন মানে এই রকম হতে পারে যে একটা এক নম্বর লাইনের সাথে তিন নম্বর লাইনের মিল আবার চার নম্বর লাইনের সাথে দুই নম্বর লাইনের সাথে চার নম্বর লাইনের মিল হবে ফর ইচ স্ট্যান্ডা প্রত্যেকটা প্যারায় বা প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডায় ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ এখানে দেখো ব্রিং মি মাই বাউ অফ বার্নি মানে বার্নিং গোল্ড এখানে দেখো লাস্টে ডি আছে ড গোল্ড গোল্ড বলতে লাস্টে ড উচ্চারণ হচ্ছে আবার দেখো এই যে আনফোল্ড এটাতেও লাস্টে ড উচ্চারণ হচ্ছে আবার এখানে দেখো ডিজায়ার লাস্টে র আছে ফায়ার লাস্টে র আছে তার মানে প্রথম লাইনের সাথে তৃতীয় লাইনের মিল দ্বিতীয় লাইনের সাথে চতুর্থ লাইনের মিল এইটাই এরপরে বলেছে হেয়ার এখানে দ্য পয়েট ইউজেস কবি মানে কবি ব্যবহার করেন টু ডিফারেন্ট এন্ড সাউন্ড দুই ধরনের আলাদা সাউন্ড বা আওয়াজ বা ধ্বনি ইন লাইন ওয়ান টু ফোর তাহলে লাইন এক থেকে চার পর্যন্ত আলাদা ধরনের সাউন্ড ব্যবহার করেন দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য থার্ড লাইনস রাইম উইথ গোল্ড অ্যান্ড আনফোল্ড ওই কথাগুলো এখানে বুঝিয়ে দিচ্ছে এই যে ফার্স্ট আর থার্ডে রয়েছে গোল্ড আর আনফোল্ড এই কথা বলেছে উইথ দ্য সেকেন্ড অ্যান্ড দ্য ফোর্থ লাইন রাইমিং উইথ দ্য ওয়ার্ড ডেজায়ার অ্যান্ড ফায়ার মানে এই যে এখানে দেখো দ্বিতীয় লাইনে ডেজায়ার লাস্ট মানে চতুর্থ লাইনে আবার ফায়ার ডেজায়ার লাস্টের র ফায়ার লাস্টের র মিল আছে এরপরে বলেছে ব্যালাড ব্যালাড কি ইট কন্টেন্স মানে ব্যালাডে আছে থ্রি স্ট্যান্ডা তিনটা প্যারা থাকে উইথ দ্য রাইম প্যাটার্ন অফ এ বি এ বি বি সি বি সি এই রকম তার মানে প্রথম লাইনের সাথে তৃতীয় লাইন দ্বিতীয় লাইন চতুর্থ এবং পঞ্চম লাইন এবং সপ্তম লাইন মিল আছে আবার এখানে দেখো যে ষষ্ঠ আর অষ্টম লাইন মিল আছে দ্য ফলোড বাই বি সি বি সি এখানে প্রথম লাইন আর হলো তৃতীয় লাইন আবার চতুর্থ লাইন দ্বিতীয় লাইন দ্বিতীয় লাইন আর হলো চতুর্থ লাইনের মিল আছে এটা হলো ব্যালাড তাহলে ব্যালাডের ছন্দ বা রাইম হলো এইরকম এরপরে আরেক ধরনের রয়েছে এখানে দেখো মনো রাইম মনো মানে এক বা সিঙ্গল রাইম মানে ছন্দ হেয়ার এভরি লাইন অফ আ পয়েম ইউজেস সেম রাইম প্যাটার্ন মানে প্রত্যেক লাইনের শেষেই একই ধরনের মিল হবে এখানে বলেছে টু এক্সপ্লোর মানে খুঁজে বের করতে খুঁজে বের করো দ্য রাইমিং প্যাটার্ন ছন্দের যে মিল এটা খুঁজে বের করো অফ দ্য পয়েম কবিতার ফার্স্ট সর্বপ্রথম রিড দ্য পয়েম কেয়ারফুলি মানে খুব ভালোভাবে কবিতাটা পড়ে নাও দেন তারপর চেক চেক করো দ্য অ্যান্ড রাইট দ্য এন্ডিং সাউন্ড এবং শেষের যে ধ্বনি বা শব্দ যে কীরকম শব্দ উচ্চারণ হয় সেইটা লেখো অফ ইচ ভার্স প্রত্যেকটা ভার্স বা লাইনের ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক স্পেস শূন্য স্থানে অ্যাট দ্য এন্ড অফ এভরি লাইন প্রত্যেক লাইনের শেষে লেটার মানে পরে চেক ইউর আনসার্স তোমার উত্তরটা চেক করো ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস দুজনে মিলে অথবা দলে বসে স্ট্যান্ডা ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ প্রথম স্ট্যান্ডাটা তোমাদের জন্য করে দেওয়া হলো তাহলে প্রথম স্ট্যান্ডা স্ট্যান্ডা এইরকম এটি এখানে দেখো এই যে ব্রাকেটের মধ্যে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে নীল অক্ষর এইগুলোতে আমাদের লিখতে হবে এই রকম করে লিখতে হবে তাহলে আমাদের এত কিচ্ছু জানার দরকার নাই খালি দেখো লাস্টে কি আছে এই যে লাস্টে এস আছে এই জন্য এখানে তোমরা এস লিখবে মানে তোমরা এই ব্রাকেট দিবে দিয়ে ব্রাকেটের মধ্যে যে কথাগুলো আছে সব কথাগুলোই লিখবে কিন্তু 
এই যে স্ল্যাশ স্ল্যাশ এই দুই স্ল্যাশ এর মাঝখানে এখানে কোন অক্ষরটা লিখবে সেটা এইটা দেখবে তাহলে এখানে এস আছে এই জন্য এখানে এস হবে তার মানে এখানে ডি আছে তার মানে এই এই লাইনের জায়গায় এখানে ডি হবে এটা আমরা করে দেখাবো তারপরে দেখো এখানে ওয়াই আছে ওয়াই সাউন্ড এখানে ডি সাউন্ড এই রকম আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে এই স্ট্যান্ডার যদি শূন্য স্থান পূরণ করি তাহলে এই রকম হবে এখানে বলেছে সো তাই দা এন্ডিং সাউন্ড সর্বশেষ সাউন্ড অফ স্ট্যান্ডা ওয়ান এই স্ট্যান্ডা ওয়ান এর শেষ সাউন্ড গুলো লুকস লাইক এই রকম দেখায় এই যে শূন্য স্থান এটা তোমাদের বইয়ে দেওয়ায় আছে এখানে আমরা এই যে শূন্য স্থান এখানে আমরা কি লিখব দেখো এখানে আমরা এই যে এটা লিখেছি কোনটা এটা হলো এই যে এখানে লিখে দেওয়ায় আছে এই ব্রাকেট থেকে এই পর্যন্ত তাহলে এখান থেকে যা আছে তোমার এটা দেখে দেখে লিখবে আর এই স্ল্যাশ এর মাঝখানে এখানে এস হলো কেন কারণ এখানে এস আছে এরপরে আমরা ভার্স টু এইটাতে আমরা কি লিখব এখানে দেখো আমাদের ডি আছে তারপর এটা তো ওয়াই আছে তারপরে ডি আছে এই যে ডি ওয়াই ডি সুতরাং ওই কথাগুলোই লিখব এখানে এস আছে এই জন্য এখানে মাঝখানে এস তাছাড়া এই কথাগুলো আবার কপি করে এখানে লেখো লিখে এই ডাবল স্ল্যাশ এর মাঝখানে ডি দাও এই যে যেহেতু এখানে ডি আছে তারপরে এটা আবার লেখো দেখে দেখে একই কথা লেখো লিখে এই ডাবল স্ল্যাশ এর মাঝখানে ওয়াই দাও কারণ এখানে ওয়াই আছে তারপর আবার লেখো লিখে এখানে ডি দাও ব্যাস হয়ে গেল একদমই সহজ বিষয় এরপরে আমরা পরের অংশে যাব এখানে বলেছে নাও নোটিস এখন খেয়াল করো মানে আমরা যেটা পূরণ করলাম এইটাকে বুঝিয়ে দিচ্ছে বলেছে যে খেয়াল করো নোটিস লক্ষ্য করো অ্যাট দ্য বিগিনিং অব দ্য ভার্স মানে ভার্স বা কবিতার লাইনের প্রথমে দ্য নেম অব দ্য রাইমিং প্যাটার্ন ইজ রিটেন অ্যাজ এইভাবে লেখা হয়েছে দেখো ভার্স ওয়ান ইজ নেমড এ এ নাম দেওয়া হয়েছে কোথায় এ নাম দেওয়া হয়েছে আমরা যদি এখানে এই যে ভার্সের প্রথমে চলে যাই এখানে আমাদের এ নাম দেওয়া হয়েছে তারপরে বি তারপরে একটা সি তারপরে একটা ডি আচ্ছা তাহলে এখানে জাস্ট এই এ বি সি ডি নামগুলো দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের এই যে এ এই যে বি এই যে সি আচ্ছা এ বি বি এ বি সি বি এখানে দুই জায়গাতে বি আসলো কেন কারণ আসার কারণ হলো দেখো এখানে শুধুমাত্র এখানেও বি আছে এখানেও বি আছে তার মানে বোঝাচ্ছে যে এই দ্বিতীয় লাইন আর এই চতুর্থ লাইন মিল আছে দেখো দ্বিতীয় লাইনের শেষে ডি সাউন্ড এবং চতুর্থ লাইনের শেষেও ডি সাউন্ড এই জন্য এই বি আর এই বি মিল আছে আর এ এর সাথে দেখো আর মিল নাই আর কোনো এ নাই আবার সি এর সাথেও কোনো মিল নাই তার মানে এটা তারা বোঝা যাচ্ছে যে এই দ্বিতীয় লাইন আর এই চতুর্থ লাইন মিল আছে তাহলে এটাকে যদি আমরা এইভাবে লিখি তাহলে এ বি সি বি এই যে দেখো এ বি সি বি আচ্ছা এখন আমরা পরের অংশে যাব এটা তো করেই দেওয়া রয়েছে এরপরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা আমরা করব এখন বলেছে যে নাও এখন ইটস ইউর টার্ন এখন তোমার পালা এতক্ষণ তো আমরা করে দেখালাম টু আইডেন্টিফাই চিহ্নিত করতে শনাক্ত করতে দ্য রাইমিং প্যাটার্ন অব দ্য রেস্ট মানে রেস্ট মানে এখানে বিশ্রাম নয় রেস্ট মানে এখানে অবশিষ্ট বা বাকি বাকি টু স্ট্যান্ডার একটা স্ট্যান্ডার তো করে দেওয়া হলো তারপরে দুই নম্বর আর তিন নম্বর স্ট্যান্ডার কাজটা তোমরা করো এখন তোমাদের করার পালা লেটার এরপরে শেয়ার দেন এগুলোকে শেয়ার করে দাও উইথ দ্য হোল ক্লাস পুরো ক্লাসে এখন স্ট্যান্ডার টু তে আমরা ওই কথাগুলোই লিখব আর এখানে কোনো কিছুই লিখব না কোন কথাগুলো এই যে ব্রাকেটের কথাগুলো লিখব কিন্তু ব্রাকেটের এই যে এই জায়গায় ডাবল স্ল্যাশ এর মাঝখানে এন কেন দিলাম কারণ এইটার লাস্টে এন সাউন্ড আছে এখানেও দেখো লাস্টে এন সাউন্ড আছে তাহলে ওই কথাটাই আমরা এখানে আবার লিখব এইটার লাস্টে ওয়াই আসে তার মানে ওই কথাগুলো সবই লিখব কিন্তু এখানে ওয়াই দেব এইটার লাস্টে দেখো এন ম্যান ম্যান এই যে ন সাউন্ড বা এন সাউন্ড এই এন সাউন্ড আছে বলে আমরা এখানে ওই কথাটাই লিখব লিখে এখানে এন লিখে দেব বাস কাজ শেষ এখন আমাদের লাস্টে একটা কথা লিখতে হবে এখানে দেখো যেটাতে যেটাতে মিল আছে এই যে এন আর এই যে এন মিল আছে 
এই যে এন মিল আছে যেগুলোতে মিল আছে সেগুলোতে আমরা এরকম করে দিব যে দেখো এখানে এ মানে এন মানে এখানে এন আছে আবার এখানে দ্বিতীয় লাইনেও এন আছে তাহলে প্রথম আর দ্বিতীয় দুটাই একই দিব এ এ দিব তারপরে দেখো তিন নম্বরে মিল নাই ওয়াই আছে তাহলে আমরা ওই জায়গাতে বি দিব শেষে আবার এন আছে এন মানে এ লিখেছিলাম এ যে আবার এ দিলাম তার মানে আমরা এইটার দিকে যদি তাকাই তাহলে বুঝতে পারছি প্রথম লাইন দ্বিতীয় লাইন আর চতুর্থ লাইন এই তিনটা মিল আছে আর এই যে তৃতীয় লাইন এইটা মিল নাই তাহলে এ এ বি এ এই নিচের এই লাইনটা আমরা লিখে দিব যে সো দা প্যাটার্ন ইজ এ এ বি এ আচ্ছা এরপরে আমরা স্ট্যান্ডা থ্রিতে যাই এখানে ওই যে ব্রাকেটের ভিতরে যেগুলো লিখেছি ওই কথাগুলোই লিখব শুধুমাত্র স্ল্যাশের মধ্যে এই ই দিব এই যে এখানে ই দিলাম তারপরে এখানে ওইগুলোই লিখব স্ল্যাশের মাঝখানে ডি দিব কারণ এখানে লর্ড লর্ড বলতে শেষে ডি সাউন্ড ড ড ডি ড তাহলে আমরা এই যে মাঝখানে এখানে ডি দিয়ে দিলাম তারপর এখানে কি আছে এস আমরা এখানে এস দিব তারপরে এখানে ডি আছে ডি দিব এখন আমরা মিল খুঁজবো এই যে দেখো প্রথমটাতে কোনো মিল নাই লাস্টে ই আছে তারপরে দেখো এখানে ডি আছে ড এটার সাথে এই চতুর্থটার মিল আছে তাহলে দ্বিতীয় আর চতুর্থ লাইন মিল আছে প্রথম লাইন মিল নাই এবং তৃতীয় লাইন মিল নাই তাহলে আমরা লিখব যে সো দ্য প্যাটার্ন ইস এ বি সি বি এ বি সি বি তার মানে এই প্রথম লাইনের সাথে আর কোনোটার মিল নাই কিন্তু দ্বিতীয় লাইন আর চতুর্থ লাইন মিল আছে এই যে দ্বিতীয় লাইনের ডি চতুর্থ লাইনের ডি এবং তৃতীয় লাইনের এস মিল নাই কারোর সাথে আচ্ছা এই যে আমরা মিল খুঁজে পেলাম পেলাম এটাই হলো আমাদের এখানকার কাজ এখন আমরা একটা হোমওয়ার্ক করব হুইচ ইজ ইউর ফেভারিট পয়েম তোমার প্রিয় কবিতা কি সেটা বাংলায় হতে পারে ইংলিশে হতে পারে বা অন্য যে কোনো ভাষায় হতে পারে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ বাবারাকাতু